सो हेलो एवरी वन एंड आई वेलकम यू ऑल टू नीट रैंक प्लस चैनल इस चैनल पर हम एक नई सीरीज आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम नीट पी वाई क्यूज सॉल्व करवा रहे हैं थ्रू एन सी आर टी सो ये सीरीज आपके लिए नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब जो लोग मुझे नहीं जानते मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे देता हूँ माई नेम इज मनोज कुमार और मुझे टेन ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है ऑनलाइन ऑफलाइन इंडिया के टॉप मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है और आपके नीट स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए मैं यहाँ पर एक सीरीज लेके आऊँ जिसमें मैं पी वाई क्यूज को इस तरीके से सॉल्व करवा रहा हूँ कि आप सारे के सारे पी वाई क्यूज को सॉल्व कर सकते हैं तो जो पैटर्न्स मैं बता रहा हूँ इसको सही से ध्यान से देखना और लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आपको आउटपुट देने वाला हूँ ठीक है सो बातें रही कम काम होगा ज़्यादा आज की क्लास में हमारा है यही इरादा काइनामेटिक्स का अगर हम सिलेबस देखें नीट ट्वेंटी का लेटेस्ट सिलेबस बट अभी हम लेके चल रहे हैं काइनामेटिक्स वन यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अगर आप चैप्टर नंबर टू नई एन को डाउनलोड करेंगे तो उसी का रेफरेंस हम यहाँ पर इस वीडियो में यूज़ करेंगे ठीक है चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। डिफरेंस है यहां पर जितने भी इंटरवल्स हैं ये सब एक एक सेकंड के इंटरवल हैं ठीक है थीके? अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर ये हमसे बोल रहे हैं सेकेंड तो सेकेंड का मतलब क्या होता है जैसे कि अगर आपने टेंथ क्लास में आप थे तो टेंथ क्लास का मतलब क्या था या फिर आप अभी इलेवंथ क्लास में हैं, तो इलेवंथ क्लास का मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि आपने टेन को तो कंप्लीट कर लिया है इलेवंथ की अगर मैं बात करूं तो टेन आपका पास क्या है कंप्लीटेड है बट इलेवन आपके पास अभी इनकम्प्लीट है और ये जो इस बीच का ड्यूरेशन है ना इस बीच का जो ड्यूरेशन है उसको इलेवंथ कहते हैं ठीक है इस बात को समझे आप तो अगर मैं सेकंड की बात कर रहा हूं तो सेकंड का मतलब क्या है कि टू सेकंड अभी पूरा नहीं हुआ है एक और दो सेकंड के बीच का जो इंटरवल है वो सेकंड है थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थ्री और टू के बीच का जो इंटरवल है वो मेरे पास थर्ड है फोर्थ की अगर बात करें तो फोर और थ्री का जो इंटरवल है वो हमारे पास क्या है फोर्थ है क्या ये सभी को समझ में आया ठीक है फोर्थ और थर्ड के बीच का इंटरवल हमारे पास क्या है फोर्थ है ठीक सो so, अब हमसे पूछा है बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है हमसे पूछ रहा है अगर जिसने एनसीआर सही से करी है सॉल्व एग्जांपल सारे करें पीछे की बैक एक्सरसाइज करी है तो वो तो चुटकियों में करके आया था ये क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस में ले रहा हूँ आप ऐसा बिल्कुल मैं सोचना कि अरे ये तो सर ऐसा पहले होता था अब नहीं होता है नीट ट्वेंटी का क्वेश्चन है और हमारा चीता बच्चा तुरंत इसको देख के मारेगा और बिल्कुल नहीं बनेगा फीका वन इसका आंसर है अब कैसे आया इसको भी मैं बताता हूँ कैसे ये आंसर आ गया जिसने एन सी करी होगी वो तो डायरेक्टली मार्क कर देगा ठीक है बाकी सब हमारे पास ऐसे ही सोचते रह जाएंगे कैसे करा है चलिए मैं देखता हूँ ये हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2.5 है ठीक है गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स यहाँ पे हमें बता रहा है इसको प्रूव करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैंने मान लिया कि एक बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है ये बच्चा क्या कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को छोड़ता है बस जब ये ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा है तो ड्रॉप करने का मतलब हमारे पास है कि यू कुछ भी वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है जस्ट क्या कर रहा है उसने ऐसे पकड़ा और छोड़ दिया ठीक है अपनी कलाइयों से कोई स्पीड प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी जीरो मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास हो गई ठीक है अब आपके पास हर एक टाइम आप क्या लेके चल रहे हैं वन सेकेंड लेके चल रहे हैं बट मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन बनाता हूँ आप बताइए ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एस इज इक टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हमारे पास होता है ठीक है अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जीरो है तो ये हमारे पास कट गया तो मैं एस इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर लिख सकता हूं अब एक्सलरेशन को अगर मैं टेन लेके चलूं तो टेन डिवाइडेड बाय फाइव मतलब डिवाइडेड बाय टू हमारे पास कितना आ जाएगा फाइव आ जाएगा तो ये हमारे पास कितना आएगा फाइव टू स्क्वायर यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है फाइव स्क्वायर तो अगर मैं यहां पर यह मानू की वन सेकेंड यानी टी इज इक्वल टू वन सेकेंड अगर मैंने लिया तो कितना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वन आपको सब्सिट्यूट कर देना यानी कि फाइव मीटर तो एक सेकंड में पांच मीटर ट्रेवल करेगी फिर अगर मैं दोबारा t इज इक्वल टू टू सेकेंड अगर सब्सिट्यूट कर लू तो s2 टू मतलब फाइव इंटू टू का स्क्वायर तो आपके पास आएगा फोर फाइव ट्वेंटी मीटर t को अगर मैं थ्री सेकेंड सब्सिट्यूट कर दू तो आपके पास कितना आ जाएगा नाइन इंटू फाइव नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव ठीक है इस तरीके से चलता रहेगा अब आप देखिए कि एक सेकंड में तो इतना ट्रेवल किया दो सेकंड का मतलब होता है कि पहला सेकंड भी और दूसरा सेकंड उसके अंदर
और इसको माइनस करेंगे तब हमारे पास टू और थ्री के बीच का इंटरवल आएगा कितना आएगा ट्वेंटी फाइव तो आप देखिए कि फर्स्ट वाले में हमारे पास पांच मीटर ट्रेवल किया नेक्स्ट सेकंड में हमारे पास फिफ्टीन मीटर उसके बाद नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव मीटर इस तरीके से चल रहा है इसको अगर कट करेंगे फाइव वन जा फाइव फाइव थ्री जा फिफ्टीन फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव वन इज टू थ्री इज टू फाइव इसके आगे आप बढ़ाते रहिए आपके पास आता रहेगा इस तरीके से वन इज टू थ्री इज टू फाइव इज टू सेवन इज टू नाइन इज टू इलेवन इस तरीके से सोन सोन चलता रहेगा अब ये इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि बहुत बार नीट ने इसको टेस्ट कर लिया अभी बिल्कुल लेटेस्ट मैंने आपको दिखाया कि नीट ट्वेंटी में पूछा था क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट एन सी आर टी क्वेश्चन है आपको ये याद होना ही चाहिए कि लॉ ऑफ गैलीलियो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है एक क्वेश्चन मैं और चेक करवाता हूँ आपसे नीट ट्वेंटी थर्टीन में आया था सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पर सेम एन सी आर टी के एग्जाम्पल तब भी हुआ करता था देख लो ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी इट कवर्स डिस्टेंसेज एच वन एच टू एच थ्री इन द फर्स्ट फाइव सेकेंड नेक्स्ट फाइव सेकेंड एंड द नेक्स्ट फाइव सेकेंड भाई एक सेकंड का इंटरवल लो या दो दो सेकंड के बार बार इंटरवल लेते रहो या तीन तीन या फिर मतलब मैं कह रहा हूं कि एक फिक्स इंटरवल आप बार बार ले रहे हैं और उनका भी रेशियो अगर निकालेंगे तो आपके पास रेशियो हमेशा वही वैसा ही ऑड नंबर चलेगा तो अब आप बस ये देख लीजिए वन इंस्टू थ्री इंस्टू फाइव किस में बनेगा आपके पास देखिए यहां पर यह वाला बन रहा है हमारे पास बी वाला इसका आंसर हो जाएगा सो so ईजी देखिए आपको एक ऐसा डॉक्टर बनना है कि जो दवाइयों में मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई बुखार वाला पेशेंट अगर आ गया आपके पास कोई आया जी मुझे बुखार है तो आप डायरेक्टली लिख देंगे पैरासिटामोल लो ठीक हो जाओ आपको ऐसा डॉक्टर बनना है जो आपको पता है कि यार ये बुखार की दवाई तो दी जाती है बट इसको स्पेसिफिक कौन सी ऐसी दवाई दूं एक पैटर्न आपने समझ लिया जो आपको एन से मिला उस पैटर्न को आपको यूज करना है अलग अलग तरीके से ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है चलिए एक क्वेश्चन और ए आई पी एम What will be the ratio of the distances moved by the freely falling body from rest in fourth and five second? Video को थोड़ा सा pause कर दो और अब बता दो यहाँ पे fourth और fifth second पे पूछ रहा है किस तरीके से ratio चल रहा था one is to three is to five is to seven इस तरीके से so on चल रहा था ना अब आप बता दो क्या रहेगा जल्दी से side हो गया मैं अब जिस जिसने सही बताया है कि हमारे पास ये seven is to nine हो जाएगा अपने आप को marks दे दोगे और एक बार तारीफ कर दो कि yes यार कर देंगे आप चलिए अब आते हैं next question पे हमारे पास एक पैटर्न मैंने आपको समझा दिया अब आते हैं दूसरे पैटर्न पे दूसरा पैटर्न देखिए यहां पे क्या है बोला है कि एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ड अक्रॉस अ रिवर ए स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन दी ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी फोर मीटर पर सेकेंड द बॉल स्ट्राइक्स द वॉटर सर्फेस आफ्टर फोर सेकेंड द हाइट ऑफ द ब्रिज अब द वॉटर सर्फेस इज कि कितनी ऊपर हमने ब्रिज बना दिया है इस क्वेश्चन को मैं लेना चाहूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है और डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी है इसको पहले मैं समझाता हूं और फिर आपने खुद अगर ट्राई कर रहे हैं तो आप भी खुद ट्राई करते रहिए ऊपर लिखा हुआ है ठीक है मेरी बातें सुनते रहिए देखिए इस तरीके से हमने मान लिया कि हमारे पास एक ब्रिज है और ब्रिज कर यहाँ पर एक बच्चा बालक खड़ा हो गया है आपने अगर हरिद्वार गए तो लक्ष्मण झूला रहता है वैसे भी बहुत जगह मतलब ऐसे इस तरीके से ब्रिजेस रहते हैं अब एक बच्चे का मन किया और उसने क्या करा बॉल खरीद के वहाँ पे बेचने वाले बहुत रहते हैं इस तरीके से बॉल दे दी उसने बॉल ली और बॉल को ऐसे ऊपर फेंक दिया जब बॉल को ऊपर फेंकेगा तो बॉल ऊपर जाएगी और फिर इस तरीके से नीचे आ गई उसके हाथ में नहीं आई और नीचे जाके क्या हुई गिर गई अब आप देखिए कि यहां से लेकर यहां तक तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है ऊपर गया नीचे आया यहां तक आ गया अल्टीमेटली यही तो हमें निकालना है यही तो हाइट ऑफ द ब्रिज है हाइट ऑफ द ब्रिज अब द वॉटर इतनी बात समझ में आई देखिये मैं यहां पर अगर इसको एक रेफरेंस मान लू की जी मैं यहां पर इस तरीके से एक्स वाई एक्सेस लेके आया इधर ठीक है इधर से हम एक एक्स एक्सेस वाई एक्सेस लेके आ गए इसी पर्सन के बिल्कुल पास में तो अब जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको हम क्या लेके चलेंगे नेगेटिव लेके चलेंगे जो ऊपर की तरफ है हम उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास नीचे आएगी वही मेरे पास हाइट ऑफ द ब्रिज हो जाएगी तो मैंने इसको लिख दिया माइनस एच इक्वेशन हम यहां पर जो यूज कर रहे हैं वो हमारे पास है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आपके पास होती है इक्वेशन ठीक है इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास रहती है ना तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है और एक एन एच सेकंड वाली भी हम कई बार यूज करते हैं तो आप चार याद करके रखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तो आपके पास ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और मैंने क्या किया इसको एच को हमने एच की वैल्यू यहाँ पे रख दी माइनस एच इज इक्व टू इनिशियल वेलॉसिटी जो हमें दे रखी है यहाँ पे फोर दे रखिए टाइम देखिए यहाँ पे हमारे पास फोर दे रखा है इसको हमने रखा माइनस में यहाँ पे इसलिए रखूंगा क्योंकि ग्रेविटी नीच
टी स्क्वायर आपके पास है तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सिक्सटीन लिख सकते हैं स्क्वायर जो है उसको भी डायरेक्टली लिख दिया करो ठीक है तो आपके पास ये वैल्यू आ गई तो माइनस एच इज इक्वल टू ये मेरे पास सिक्सटीन है और ये हमारे पास कितना आया एटी बस डायरेक्टली हमारे पास वैल्यू आ गई कि हमारे पास आ गया सिक्सटी फोर सो इजी बट डायरेक्टली क्या यूज करना है एक इक्वेशन ऑफ मोशन क्लास नाइन्थ का बच्चा भी कर सकता है ये क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके रहते हैं बहुत सारे तरीके हैं अब ये क्वेश्चन जो हमारे पास है देखो मैंने ये बताया कि नीट ट्वेंटी में आया बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ हमारा आंसर आ गया 64 मीटर अब जिस बच्चे ने एनसीआर सॉल्व करी हो और एनसीआर का एग्जांपल नंबर 2.3 है अब फिर से वही बात कि ऐसा डॉक्टर नहीं बनना कि भैया पैरेस्टमोल ही देनी है बुखार किसी को होगा तो आपको ऐसा डॉक्टर बनना है कि देखना है कि ये किस लिए बुखार है इसको वो भी दवाई देनी है तो अब इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी एनसीआर में भी इस क्वेश्चन को दो मेथड से बता रखा है मैं तो बच्चों को तीन चार मेथड बता देता हूं जब इसको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं ठीक है बट उतना टाइम हमारे पास है नहीं हम यहां पर जल्दी जल्दी आपको सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको पैटर्न समझने हैं देखिए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विदोसिटी ऑफ ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड यानी कि हमने क्या करा एक ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया ठीक है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज ट्वेंटी फाइव मीटर अभी जो बिल्डिंग है यही 25 मीटर की बिल्डिंग है ठीक है आपसे पूछ रहा है कि हाउ हाई विल द बॉल राइज कितनी ऊपर बॉल चली जाएगी सिंपल सा है हमारे पास अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं अपवर्ड की तरफ तो जो हमारे पास हाइट जाती है एच इज इक्वल टू हमारे पास होता है यू स्क्वायर बाई टू जी डायरेक्ट फॉर्मूला डाल दो 20 इंटू ट्वेंटी और डिवाइडेड बाई देखिए यहां पर टू इंटू टेन तो टू इंटू टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे ट्वेंटी ये इसे कट हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा एच इज इक्वल टू ट्वेंटी मीटर यानी कि 20 मीटर ऊपर चली जाएगी क्या ये बात समझ में आई जब बॉल को थ्रो किया है तो 20 मीटर हमारे पास ऊपर चली गई अच्छा कई बच्चे कहेंगे सर हम ये तो फॉर्मूला ही भूल जाते हैं जो आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया हम तो ये फॉर्मूला ही भूल जाते हैं सर कैसे करेंगे बहुत ही सिंपल है अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन की भाई ये तो याद करनी पड़ेगी इक्वेशन ऑफ मोशन तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर आप देखेंगे तो आपके पास होता है वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आपके पास रहती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरी आपके पास होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस ये तीन इक्वेशन आपके पास है अब इन इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर आप ध्यान से देखें कोई भी इक्वेशन अगर आप यूज कर रहे हैं तो उन सब में चार वेरिएबल है पहली वाली इक्वेशन देखिए वी यू ए टी चार वेरिएबल नेक्स्ट वाली देखिए एस यू टी ए चार वेरिएबल इसके नीचे वाले आके देखिए वी यू ए एस चार वेरिएबल तो यहां पे सभी इक्वेशन में चार वेरिएबल है अच्छा थोड़ा सा ध्यान से और देखो आपको टोटल वेरिएबल मिलेंगे यहां पे पांच वेरिएबल है यूवी सेट यानी कि तीन चीजें आपके पास गिवन होनी चाहिए और इस क्वेश्चन में देखिए कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो थ्रो करने के लिए हमें कोई इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी यानी कि यू हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा और गिवन होगा क्या बात समझ में आई ऊपर जाने के बाद हमें पता है कि वेलोसिटी जीरो हो ही जाएगी एक्सेलरेशन आपको ग्रेविटी की गिवन रहती है तो ये आपके पास क्या होगी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी अब वी यू ए आपको दे रखा है आप बताइए ये यू वी सेट जो है इसमें से क्या क्या चीजें आपके पास नहीं है आपके पास यहाँ पे नहीं है एस यानी कि ऊपर कितनी हाइट चली जाएगी आपके पास यहाँ पे नहीं है टाइम यानी कि कितना टाइम लग जाएगा तो आपको एस और टी ही निकालने आ सकते हैं इस क्वेश्चन में जब आप चीजों को ऊपर फेंक रहे हैं अब मैं यहाँ पर मुझे क्या निकालना था ये हाइट निकालनी थी हाइट के लिए मैं यूज कर सकता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस ये हमारे पास जीरो हो गया माइनस अगर हम इसको रखेंगे तो एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी ये डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला आ गया यही फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं अदरवाइज इस तरीके से एग्जाम में बैठ के भी निकाल सकते हैं ठीक है पहला आ गया फिर नेक्स्ट देखिए बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड अब कितना टाइम लेगी एक बॉल को फेंक दिया वापस नीचे आएगी तो कितना टाइम हमारे पास ले लेगी आप देखिए कि यहां से ऊपर गई नीचे गई इससे छोड़िए मैं इस क्वेश्चन को भी का, काफी सारे तरीके से करा सकता हूं कि भाई ऊपर जाने का टाइम नीचे जाने का टाइम फिर यहां पे ये हाइट ट्रेवल करने का टाइम बट डायरेक्टली जैसा अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया नीट ट्वेंटी का वैसे ही करवा के दिखाता हूं अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जब ग्राउंड पे आना है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी करनी है माइनस करनी है क्या चीज हम यूज करेंगे एस इज इक्वल
तो मैंने यहां पे रखा 20 टाइम हमें पता नहीं है ये हमारे पास कितना रहा माइनस फाइव टी स्क्वायर समझ में आया 5t टी स्क्वायर क्यों लिखा 10 मैंने इसको रिज्यूम किया डिवाइड बाई टू हमारे पास फाइव टी स्क्वायर आ गया फाइव फाइव से आप कट कर दो फाइव फोर जो ट्वेंटी फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव ठीक है तो आपके पास इसको मैं इधर ले आता हूं तो मेरे पास आएगा टी स्क्वायर माइनस फोर टी माइनस फाइव इज इक्व टू जीरो इक्वेशन बना लीजिए आपके पास बनेगी टी स्क्वायर माइनस फाइव टी माइनस टी माइनस फाइव इज इक्व टू जीरो ठीक है अगर आप कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा टी टी माइनस फाइव और ये आपके पास हाँ टी टी माइनस फाइव यहां से प्लस वन आएगा तो ये आपके पास प्लस वन और ये टी माइनस फाइव इज इक्व टू जीरो देखिए टाइम आपके पास नेगेटिव में नहीं आएगा तो इसका मतलब मेरे पास जो टाइम है टी माइनस फाइव इज इक्व टू जीरो मैं इसको लेके चलूंगा तो टी इज इक्व टू फाइव सेकेंड यहां पर हमारे पास आंसर आ गया चेक कर लीजिए ठीक है सो टोटल टाइम भी हमारे पास आ गया कि पांच सेकेंड है तो दोनों आंसर हमने जल्दी निकाल दिए तो नीट ट्वेंटी में यह क्वेश्चन आया था एनसीआर का अगर ये क्वेश्चन आप ढंग से देखेंगे इस पैटर्न को समझेंगे तो आप चीजों को सही से एनालाइज कर पाएंगे जो नीट के क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स में जो क्वेश्चन रहते हैं ना मतलब आपको ये चीज समझनी है कि कौन से पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं उस पैटर्न को एनालाइज करो उस पैटर्न को यूटिलाइज करो कि ऐसे आएंगे तो आप कैसे यूज कर सकते हैं और फिर नए पैटर्न सोचो कि यार नए पैटर्न के क्वेश्चन क्या आ सकते हैं देखो क्या ब्यूटीफुली चेंज किया था इस क्वेश्चन को आपसे क्या बोल दिया कि भाई यहाँ से यहाँ पर जाने में हमारे पास जो टाइम लग रहा है आपको टाइम गिवन दे दिया ये पांच सेकेंड जो है इस तरीके से पांच सेकेंड आपको दे दे और पूछे फिर बताओ कि बिल्डिंग की हाइट कितनी थी अब जब स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस करवा देते हैं क्लास में मैंने मैंने करवा रखे हैं क्लास में ये सारे क्वेश्चंस बट आप देखेंगे तो आपको लगेगा वैसे ही क्वेश्चंस आए हैं है ना तो इसलिए अपने फ्रेंड्स को भी कह दो कि आप फॉलो कर ले मनोज सर को नीट 2024 का सहारा मनोज सर की क्लास ठीक है अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड वी एक व्हीकल हमारे पास है आधा डिस्टेंस ट्रेवल करता है वी से दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल करता है टू वी से उसकी एवरेज स्पीड आपको बतानी है कितनी हो जाएगी अब एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन तो सदा बाहर है मतलब पुराने पुराने साल के अगर आप ए आई वगैरह के टाइम के अगर पेपर देखेंगे तो एवरेज स्पीड के क्वेश्चन भर भर के आते थे बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन लिया बट मैंने नीट ट्वेंटी का ठीक है ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब क्लास नाइन्थ वाले बच्चों को भी अगर हम दे दें तो वो भी थोड़ा बहुत मतलब अपना जोर लगाने की कोशिश करेगा और कर भी लेगा ठीक है तो आप तो वैसे भी क्लास इलेवंथ पास करके क्लास ट्वेल्थ भी अगर आप ये अभी सीरीज देख रहे हैं पीवाई क्यू की तो मैं मानता हूं कि आपको नीट 2024 का एग्जाम देना है ठीक है सो बताइए कैसे करेंगे चलिए थोड़ा सा रेफरेंस देने के लिए मैंने यहां पर दे दिया आप अगर ट्राई कर रहे हैं तो ट्राई करते रहिए और मैंने यहां पर एक खाली पेज लिया है ताकि मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन कर पाऊ एक टर्म हमारे पास आती है एवरेज स्पीड एवरेज विलोसिटी इस तरीके से अगर टर्म आएगी तो उसमें हम क्या करते हैं हम टोटल चीजों को लेके चलते हैं ये हमारे पास है एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड मेरे पास रहेगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ठीक है एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक जर्नी है ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है बी पॉइंट तक हमें पहुंचना है ठीक है हाफ जर्नी जो है हमने ट्रेवल करी है v स्पीड से दूसरी जो हाफ जर्नी है वो हमने ट्रेवल करी है टू वी स्पीड से भाई हाफ हाफ का केस में लेके चलता नहीं हूं आपने मतलब ये भी देखा है कि कभी भी हमारे पास अगर डाइपोल वाले क्वेश्चंस आपने किए हूं क्लास ट्वेल्थ के तो उसमें हम क्या लेके चलते हैं हम टू ए मान लेते हैं डिस्टेंस तो मैंने मान लिया ये डिस्टेंस दी है ये डिस्टेंस दी है तो ए से बी तक का डिस्टेंस मैंने मान लिया टू डिस्टेंस है तो टोटल डिस्टेंस में यहां पर कितना लिखूंगा टू ठीक है अब देखिए ये वेलोसिटी दे रखी है स्पीड मतलब एक काइंड ऑफ स्पीड दे रखी है एक फॉर्मूला हमारे पास होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम अब यहां से मुझे नीचे तो टाइम चाहिए तो मैं टाइम की अगर बात करूंगा तो टाइम मेरे पास क्या रहेगा डिस्टेंस बाय स्पीड ठीक है टाइम हमारे पास क्या रहेगा डिस्टेंस बाय स्पीड डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास डी है स्पीड हमारे पास क्या है वी दूसरे डिस्टेंस डी है ये हमारे पास स्पीड क्या है टू ठीक है अब इसको यहां से देखिए 2D हमारे पास है नीचे अगर आप एलसीएम ले लेंगे आपके पास एलसीएम 2V आ जाएगा यहां से मल्टीप्लाई होगा आपके पास 2D प्लस ये आपके पास D ठीक है ये 2V वाला ऊपर की तरफ चला जाएगा तो आपके पास आएगा 2D डी इंटू टू वी डिवाइडेड बाई थ्री डी डी से ये D कट हो जाएगा आपके पास आ गया 4V वी डिवाइडेड बाई थ्री एक तरीका है ठीक है आपका आंसर आ गया 
अब मैं ये कहता हूं कि यार ऐसे क्वेश्चन तो हमारे पास मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं मल्टीपल टाइम्स आएंगे तो आप कैसे करेंगे बार बार ऐसे ही करते रहेंगे क्या अरे आप इस स्पीड को वी मानिए इस स्पीड को वी मानिए ठीक है सेम इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड का डायरेक्टली फॉर्मुला बच्चे याद करके रखते हैं टू वी वन बी टू अपॉन में वी वन प्लस वी टू आप इससे भी डायरेक्टली यूज करके निकाल सकते हैं और मैं तो कहता हूं कि आपको याद होना चाहिए ये वाला कि अगर आधा डिस्टेंस हम वी से ट्रेवल कर रहे हैं दूसरा आधा हम वी से ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या रहेगी टू वी वन बी टू इसको देखिए ये आप यूज करेंगे शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बता दी निकालते कैसे हैं बिल्कुल यही डेरिवेशन आपके पास है ठीक है अब ये शॉर्टकट आपके पास हो गया अब ये शॉर्टकट अगर मैंने आपको बताया आप देखिए यहाँ पे सब शूट कर दीजिए टू वी आपके पास है दूसरा आपके पास टू वी है और नीचे आपको इन दोनों को ऐड कर देना डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा मतलब एग्जाम में जब बच्चा बैठा है तो उसको टाइम नहीं लगता बच्चा तो तुरंत ही कर देगा ना भाई उसको तो आंसर निकालना है कर रखा है क्वेश्चन तो तुरंत कर लेगा आप भी खुद एक बार ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो अगली बार बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे हमारे पास जो आंसर आ गया वो हमारे पास है फोर वी जिसने सही से निकाला मान लो गवर्नमेंट सीट मिल गई है ठीक है चलिए आ गए ओके नेक्स्ट नीट 2019 में बहुत ही लेटेस्ट अभी पांच साल के क्वेश्चन ही मैंने लिए यहां पे देखिए अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस बराबर बराबर डिस्टेंस पे अगर वेलोसिटीज दे रखी है तो अभी मैंने आपको बताया फार्मूला क्या होगा हमारे पास 2v1 v2 अपॉन में v1 plus v2 सेम यहां पर अगर आप देख लो किसी को भी अगर वो चीज हमारे पास आ रही है तो वही हमारे पास आ जाएगा क्या ही बात समझ में आई अच्छा ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास डिस्टेंस कैसे हैं इक्वल अगर ये चीज अलग हो जाएगी तो आपको बिल्कुल बेसिक चीज से सोचना है और फिर सॉल्व करना है ठीक है सो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा टू बाई वी क्योंकि इसको आप अगर एलसीएम लेंगे आपके पास वी वन आ जाएगा ऊपर वी वन प्लस आ जाएगा सेम फॉर्मूला बन गया हमारे पास विलोसिटी का चलिए आगे बढ़ते हैं ओके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन नीट 2022 में पूछा गया था एक ग्राफ हमें दे रखा है ग्राफ जो दे रखा है वो दे रखा है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ और एंगल्स दे रखे हैं यहाँ पे हमें आपसे पूछ रहा है कि रेशियो क्या रहेगा उनकी वेलोसिटी का अब बहुत बेसिक सी चीज रहती है कि आपके पास अगर कोई ग्राफ है तो उस ग्राफ का स्लोप क्या शो करता है ग्राफ का स्लोप क्या शो करता है ठीक है नीट ट्वेंटी का ये लेटेस्ट क्वेश्चन है तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि कोई भी अगर ग्राफ हमारे पास है जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास ये y क्वांटिटी है और ये मेरे पास x क्वांटिटी है इसका जो स्लोप हमारे पास रहेगा वो स्लोप शो करता है y बाय एक्स या फिर हम इसी को कह सकते हैं टेन थीटा ठीक है तो जो भी क्वांटिटी रहती है वो शो करेगा इसके नीचे का जो एरिया रहेगा जो एरिया हमारे पास रहता है वो रिप्रेजेंट करता है x इंटू वाई जो भी वो क्वान्टिटी हो वो एक्स इंटू हमारे पास हो जाएगी अब इस ग्राफ में देखिए ग्राफ में हमारे पास क्या दे रखा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास क्या होता है वेलोसिटी होती है यानी कि ये जो स्लोप है हमारे पास वेलोसिटी शो कर रहा है इसको मैंने ले लिया कि मेरे पास ये क्या है आ, पहले देखना पड़ेगा कौन सी वेलोसिटी पहले दे रखी है थर्टी डिग्री वाली पहले है तो थर्टी डिग्री वाला ये तो ये वी है और ये वी है तो बेसिकली आपको वी वन ही निकालना है एंगल्स अगर हमें गीवन है तो हम जानते हैं कि स्लोप को हम टेन से भी निकाल सकते हैं तो यानी कि हमारे पास क्या है रेशियो जो हमारे पास रहेगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा टेन थर्टी डिग्री हमारे पास है तो इसको लिख सकते हैं टेन थर्टी डिग्री ये हमारे पास है टेन फोर्टी फाइव डिग्री बहुत ही आसान क्वेश्चन है जब बच्चा अगर सोच रहा है तो उसको पता है कि टेन फोर्टी फाइव डिग्री की वैल्यू कितनी होती है वन होती है तो अल्टीमेटली जो हमारे पास आंसर है वो टेन थर्टी डिग्री है तो टेन थर्टी डिग्री आपके पास कह रहा है वन बाय रूट थ्री अब इतना टाइम एग्जाम में जब बच्चा सॉल्व करता है उसको नहीं लगना चाहिए अगर उसे कॉन्सेप्ट पता है उसे पता है मनोज सर ने अपनी क्लास में ऐसे पैटर्न करवा रखे हैं जब आप रिवाइज कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए यार ये क्वेश्चन तो सर ने करा रखे हैं इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो तुरंत ही मार्क करते हुए चलो हमारा आंसर हो जाएगा वन बाय रूट थ्री आप आगे बढ़ सकते हैं चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन लिया है नीट ट्वेंटी में और यह ऐसा क्वेश्चन है कि जब नीट ट्वेंटी का एग्जाम हुआ था तो हमारा बहुत ही एक होनार स्टूडेंट था और वो आके बोला कि सर ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया ठीक है तो आप सोच सकते हैं कि जो बहुत ही अच्छा बच्चा जिसने बहुत सारी बुक्स भी मैंने उसको सॉल्व करवा दी थी उसने ये लपू सा क्वेश्चन मतलब क्या था गलत कर दिया और जब मैंने आके उसको बताया कि यार ये तो ऐसे ही हो जाता तो कह रहा अरे सर मतलब बस दिमाग से निकल गया चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में
टू टी इज इक्वल टू एन देन द रेशियो ऑफ एस एन बाय एस एन प्लस वन ये आपसे पूछ रहा है इसमें हम यूज करेंगे जो एन एच सेकेंड का जो हमारे पास एन एच सेकेंड के लिए जो डिस्प्लेसमेंट रहती है हम बेसिकली उसका यूज करेंगे वो फॉर्मूला हमारे पास होता है यू प्लस ए बाय टू टू एन माइनस वन ये एन एच सेकेंड के लिए जो डिस्प्लेसमेंट रहती है डायरेक्टली फॉर्मूला है मैंने आपको कहा कि आपको याद करके रखनी है तीन इक्वेशन ऑफ मोशन और एक ये फोर्थ वाला ये पॉइंट याद करके रखो इस वाले चैप्टर में इन मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन और एक बेसिक कि x v और एक्सेलरेशन uh, का कैसे काम चलता है ये आपको आता है तो सारा काम चल जाएगा जैसे कभी डिफ्रेंशिएशन करके हमारे पास वेलोसिटी आ रही है फिर वेलोसिटी के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा ठीक है इस तरीके से आपको वो सब चीजें याद करके रखनी है तो अब तो बहुत आसान है क्यों आसान है बिकॉज ये स्टार्ट कहां से हो रहा है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब है कि ये हमारे पास हट गया रेशियोज हमारे पास ऊपर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आप जानते हैं कि ऊपर हमारे पास ये तो जीरो हो गया ए बाई टू ए बाई टू नीचे भी रहेगा तो ये तो कट जाएगा तो ऊपर मेरे पास टू एन माइनस वन आ गया नीचे की अगर बात करेंगे तो ये टू है एन की जगह पर हमें क्या रखना है एन प्लस वन ठीक है यहाँ पे एन प्लस वन हमें रखना है तो ये एन प्लस वन आपके पास है माइनस वन और ये आपके पास आ गया टू एन माइनस वन टू एन प्लस टू माइनस वन तो ये आपके पास आ गया टू एन प्लस वन डायरेक्टली आप मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं कि हमारे पास ये इसका आंसर था ठीक है तो कभी भी कोई क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं आपको ये सोचना है कि यार मनोज सर ने जितना कराया है इसका मतलब है कि यार उतना ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा उतनी ही चीजें एग्जाम में पूछी जाएगी आपको अपने आप को फिक्स कर देना है कि यार उसी में सोचो और उससे आप करके क्वेश्चन को 100 परसेंट निकाल ले जाएंगे ठीक है सो हमारा इसका आंसर जो है वो यही है क्या इस बात को समझ रहे हैं मैं ये कहता हूं कि यार इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ दो चीजें आनी चाहिए पहली चीज की डिस्प्लेसमेंट से आप वेलोसिटी पर कैसे पहुंचेंगे वेलोसिटी से एक्सलेशन पे कैसे पहुंचेंगे और फिर इसका काम उल्टा और इनकी बेसिक डेफिनेशन की एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सलेशन ये सब काम आपको पता होने चाहिए दूसरा काम आपको पता होना चाहिए जो मैंने अभी आपको ये सब चीजें बताई ठीक है सो so, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन आपको आती है और ये चेंजेस आपको आते हैं तो पूरा का पूरा काम आता है एनसीआर दिल से सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम आपको नीट के पी वाई सॉल्व करवा रहे हैं जिसमें एन की इंपॉर्टेंस भी आपको दिखा रहे हैं कि अगर एन आपने दिल से कर ली तो आपके नीट के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे सो so, अपने दिन में आप एक घंटा निकाल के जरूर हमारे लेक्चर्स को अटेंड करें 8 पी पर हम इस वीडियोस को यहाँ पर लेके आ रहे हैं शेड्यूल आप चेक कर सकते हैं हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर नीट रैंक प्लस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें बिकॉज आप जब शेयर करते हैं वीडियो को तो हम मोटिवेट होते हैं नीचे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कोई क्वेश्चन अगर आप नीट का सॉल्व कर रहे हैं आपसे नहीं हो रहा तो वो भी आप हमें बता सकते हैं आज के इस लेक्चर में इतना ही बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बाय बाय